。哎，你去哪儿啊？本王陪你啊。住嘴！朕看中你，才把公主许配给你，你拒婚，你还把朕放在眼里吗？陛下息怒，微臣也是有不得已的苦衷。陛下，公主是老臣梦寐以求的佳媳。之所以这样，他不能接受，那是因为……为什么？是因为……呃，陛下，您是知道的，这个小子他不懂事儿，年少不够节制，所以才弄出这个病来。什么毛病？说。是，就是夫妻之道，周公之礼。力不从心，这是真的。是，陛下赐婚，微臣感激不尽。可是微臣不能耽误了公主一生啊！既然如此，这桩婚事不要再提了。起来吧。微臣感激陛下体谅。陛下，老臣还有话要说。讲。谢陛下，鲁国公为国劳心劳力，如今他的长子又害了这等毛病，老臣真的为鲁国公痛心呐、啊。子嗣延续，绝非小事，老臣斗胆，恳请陛下现在就派太医为圣楚墓检查，看他病的到底有多严重。微臣的病，微臣自己知道，用不着找太医。啊，就是，不用找太医啊，不用找太医。鲁国公，你们父子二人这么怕太医检查呀？是不是心虚啊？难道说，圣楚墓的身体并没有病，而是你们嫌弃公主，欺君罔上？陛下，臣不敢欺骗陛下。既然如此，那就不怕查。来人，在。传太医。是。蔡国公，最近我发现你脸色不太好啊，是不是也要太医给你好好查查呀？<笑>此言差矣，鲁国公。哎呀，我脸色不好，那是忧国忧民。哎，鲁国公啊。我看你这脸色，啊，面带红润，我就搞不明白了。太医说有疾，你竟然还能笑得出来？哎呀，这个圣楚墓，平时我就看着他阴阳怪气儿，我就觉得像点什么。今天我知道了，像极了宫里的内侍。哎，我倒胡言。这身体有病的人还可以治啊，这心里有病的小人治不了了。好好治，告辞，告辞。我要杀儿子，都得好好治治。爹，陆英杰这次没有害到我们，还会有下一次。等陆英英嫁给昌国公之子，他就又多了一重实力啊！你说这个昌国公跟谁搅和到一起不好，非得跟这个陆英杰搅和到一起呢？物以类聚，人以群分嘛。陆英杰掠夺民财，昌国公又经常收受贿赂，两个人都是蛀虫，迟早会害大唐根基。听说太祖最近。跟昌国公走得很近呢、啊，可能太子被蒙蔽了吧。哎，爹，啊，我还有事，您先回去吧。啊，早点回来。嗯。你那个药还挺好使啊，太医果然查不出来什么。我这是从波斯运过来的秘药，太医听都没听说过，怎么可能查得出来？我帮了你这么大一个忙，怎么谢我
。谢你，你不会是忘了吧？要不是我，你能从一个海盗变成镇海将军？还有，你隐瞒你是严子枫的事情，这笔账还没给你算呢。看来你早就知道，蓉儿有一个娃娃亲，叫严子枫啊。主要是我的，这点你想都不用想了。盛楚木，过河拆桥，人所不齿啊。可是我这个药，万金难求啊。我吃都吃了，你能怎么办啊？你要还我一个人情。不知公主赵下官来，盛楚木拒婚了。啊，拒婚？嗯。那陛下有没有把他怎么样？哎呀，没有怎么样，哎呀，就是省了很多补贴。补品。傅自治，我觉得你不像是去见爹娘。那像什么？像像新娘去见新郎，别胡说。现在知道我是谁了，子方哥哥。嗯，真的是你。你之前为什么要瞒着我？因为因为他是见不得人的海盗，所以没脸和你相认。蓉儿，蓉儿是我叫的，你应该叫嫂子。你才叫嫂子吧？她是我订过亲的妻子。你那娃娃亲在你掉下江死那一刻就已经结束了，我是掉江你了，但是我没死啊，你就当你死了。你被叛军追杀掉下海，你怎么不当自己死了呢？哎呀，你们都放手！子方哥哥，你能活着，我真的很高兴。不过，在我心里面，你永远是我最好的哥哥。听清楚吗，哥哥？蓉儿，我带你去湖那头，带你划船去。蓉儿，你也许当我是好哥哥，但我没有把你当妹妹啊。你是我爹给我定的妻子，我们定的是娃娃亲，不是娃娃兄妹。你还记得这个吗？什么陈年旧货，还好意思拿出来？给你看看新的，柔儿给我绣的，亲手绣的，啊，像。看到了吗？他给我做的。你做的？不是的。他喜欢我，所以才给我做。他喜欢的是我，他喜欢的是我，他喜欢的是我，是我。子枫哥哥，子枫哥哥，你凶手！他喜欢的是我，你胡说。啊，他做的，又是你做的，他还让我亲了呢。周王殿下，啊，你，楚木，你听我说，这是个误会。那天，还有这种误会吗？是啊，被亲了就说实话呗。像我被尚楚木亲了，我就没当那是个误会。他说。我这才是真的误会，说，说，说，这是纨绔子弟的话，信不过，还是我好，说。今天必须给马海妞一个交代。
，给你一个交代。哎，行了行了，别打了，别打了。这都被我打起来，可怎么办呢？我用问世马海妞，你拽我干什么？长得太美，这是作孽